안녕하세요 코리안 대대입니다 바스케가 나간 상황에 고위관리가 교체되는 시점이어서 리빌딩도 같이 진행될 것 같은데 어, 그리말드 스키리처럼 FA 선수 그리고 엔도와타로 이강희 선수 같이 값은 싸지만 굉장히 포텐셜 있는 선수로 이제 가성비가 좋은 선수를 한번 말해보도록 하겠습니다 제 주관적인 생각이 포함된 점이라 시즌이 끝나지 않아서 후에 수정이 될수 있는 점 양해 부탁드릴게요 다음 시즌 감독이 누구냐에 따라서 성향 차이가 있긴 하겠지만 은 부족한 포지션별로 추천하는 선수로 말하자면 은 어, 라이트백은 태제 그 다음 레프트백은 치미카스 6번로 같은 경우는 쇼타르 공미는 카누 우주 그 다음에 스트라이커 포지션은 게라시입니다 그 전에 뭐 떠나, 떠나야 되는 선수 같은 경우에는 아쉽지만 뭐 볼프, 모레이, 웨지찬 그 다음에 알레, 레이나 그 다음에 루에르손하고 벤센바니 둘중 하나는 떠나야 된다고 보여지고 저 개인적으로는 그 상황에 따라서는 율리안 브란트랑 엠네찬 그 다음에 임대로 보내의 선수 같은 경우에는 아데엠이 묶었고 기트슨도 가능하다 보여집니다 그리고 떠날 수 있는 선수는 말로나고 산초 마틴슨 선수이죠 우리가 원하지, 원하든 원하지 않든 먼저 라이트백부터 빠르게 보자면 은 라이트백 같은 경우에는 이제 볼프랑 모래에 있는 이적 혹은 방출을 해야 되는 상황에 태재 선수를 추천하는 이유 중 하나가 수비력이 굉장히 좋은데 패스길을 넣어줄 수 있는 선수입니다 더군다나 크로스도 굉장히 좋은 선수로 피스 베인터메에서 루크 대형 같은 빅맨에게 좋은 크로스도 굉장히 많이 제공하면서 우리와 같은 풀크루 선수에게도 굉장히 좋은 영향을 줄수 있는 선수입니다. 더군다나 이 선수는 어, 루에르손이랑 굉장히 롤이 겹쳐가지고 공격이 되는 루에르손, 업그레이드 루에르손이라 볼수 있긴 합니다. 둠프리스 프리퐁 때문에 국가대표 선수가 아니라서 이정용적인 부분은 천만 유로에서 천오백만 유로도 충분히 가능해 보입니다. 그 외에도 알크마르의 스가와라 짤즈부르크의 아마드 데디치 선수도 눈여겨보면 재밌을 것 같습니다 레프트백 같은 경우에는 어, 일단 우리 클럽 레코드가 3,500만 유로로 우스만 데밀레죠 근데 그 바이아웃 조항에 가까운 돈을 풀백인 야 마테슨에게 쓸까라는 생각은 개인적으로는 안 들기 때문에 야 마테슨은 물론 실력에 비해 굉장히 저렴한 금액이긴 하지만 은 돌문 이때까지 해왔던 걸로 봐서는 그 금액을 지불하지 않을, 거, 않을 수 있는 확률이 굉장히 높아 보이긴 합니다 뭐 현재 가장 추천하는 선수 같은 경우에는 지금 리버풀의 백업에서 4시즌간 뛰고 있는 치미카스인데 꾸준히 출전 시간을 못 받고 있죠 로버트슨 때문에 그냥 킥 스페셜리스트로 빅민에게 굉장히 도움을 많이 줄수 있는 선수이긴 합니다 리버풀이 올림피아 코스에서 1300만 유로를 데려오긴 했지만 은 2000만에서 많으면 3000만 유로 선까지 가능하다고 보여집니다 하지만 뭐 3000만 유로가 넘어가게 된다면 은뭐 라움이랑 비슷한 뭐 하트만 선수도 있고요 네덜란드에 그리고 그 외에는 뭐 필리막스랑 굉장히 비슷한 룰을 할수 있는 현재는 조금 더 높은 위치 높은 위치에 뛰고 있지만 베스터 로마의 완전히 저 옵션이 있는 걸로 알고 있지만 이적이 안될 경우에는 라움 때문에 주전에 밀린 앙엘리뇨 그리고 뭐 세레오 고메스까지 뭐 롤은 조금 다르게 하지만 세레오 고메스까지 있기 때문에 충분히 영입은 가능하다고 보여지긴 합니다 그 외에 우리는 6번 자리가 굉장히 중요한데 이 자리는 굉장히 가성비 좋은 선수가 찾기가 힘들죠 아무래도 퀄리티도 굉장히 중요하기 때문에 하지만 은 쇼타르 선수는 저렴한 금액에서 살수 있을 것 같아요 일단 엠네찬하고 웨시찬이 둘중한 명이 나간다고 보여진다면 은 쇼타르 선수를 가장 추천하고 싶은 이유 중 하나가 어, 몽펠리에서 가장 최근에 이종료가 2천만 유로 거의 대부분 이내이긴 했습니다 한 선수 제외하고 기본적으로 수비력이 력 좋은데 오픈플레이로 롱볼을 굉장히 잘 때려주거든요 근데 웨지찬하고 엠네찬 선수가 부족한 것중 하나가 공격적으로 패스 패스 길이잖아요. 수비력은 굉장히 좋긴 하지만 공격적으로 연결이 안 돼서 그 부분에서 많은 부분 커버해줄 수 있을 걸로 보여지고 투지도 굉장히 좋고 나이도 굉장히 어, 2001년생을 어리기 때문에 어, 그런 자리에서 굉장히 추천해주고 싶습니다. 물론 이정적으로 굉장히 받쳐준다면 더 좋은 선수를 하고 싶지만 은 현실적으로 봤을 때요. 어, 개인적으로 가장 원하는 픽은 페에르만입니다. 어, 중미이긴 하지만 수미까지 가능한 선수이로 패스 길이 퀄리티가 너무 좋은 선수입니다. 벌써 어시스트만 리그에서 11개를 기록하고 있고요. 뭐, 에르데비시는 문화도 굉장히 비슷하고 이정료 퀄리티에 비해서는 굉장히 합리적인 리그라 생각합니다 그래서 3,500만 유로 하지만 유로까지 있어가지고 거기에 활약상에 따라서 더 오를 수도 있긴 하죠 최근 6번로 같은 경우는 파이터형보다는 로드리나 라이스처럼 패스 줄기를 해가지고 공격에게 굉장히 서포터를 해줄 수 있는 선수를 굉장히 선호하긴 합니다 그 부분에서는 합리적인 금액에서는 포텐셜이 굉장히 높은 선수라고 생각합니다 우리 엠리찬 선수가 아쉬움을 느끼는 것중 하나가 패스 줄기적인 영향 때문이 있거든요 안드리 선수도 정말 추천하고 싶은 선수인데 리그에서 팔라시오스랑 함께 돌아가면서 출전을 하면서 현재 돌 국가대표에서도 좋은 모습 보이고 있는 선수이기 때문에 출전 시간에 대해서 불만을 가질 수 있긴 합니다. 레버쿠젠 입장에서도 2년밖에 안 남은 상황이어서 만약에 선수가 재계약을 거부하면 충분히 판매할 수 있는 선수이기도 하죠. 레버쿠젠이 선수를 팔때 이정료를 고려했을 때랑 이 선수의 나이를 고려했을 때 2,500만 유로로 판매할 수 있긴 하겠지만 은 만약에 유로에서 좋은 모습 보여준다면 더 오를 수 있긴 합니다. 
그리고 노장 선수로 보자면은 뭐 사실상 가능성 많이 없긴 하지만 FA 토니 크로스 선수도 있고 뭐 베라티도 2025년 어, 1년 후에는 FA가 되기 때문에 악세비체처럼 사우디에서 충분히 데려올 수 있는 선수라고 생각합니다. 그리고 페데레코 레덴도도 지금 인터 마이애미로 이적한 지 얼마 안 돼서 바로 영입은 힘들겠지만 1, 2년 후에 충분히 노려볼 만한 재능이고 부스케스랑 비슷하게 현대적인 미드빌더까지 발전 가능성이 굉장히 높은 선수입니다. 팔벌롤은 막 엄청나게 영이 링크가 안 나올 것 같긴 하지만 개인적으로는 주드밸리엄 나간 상황에서 좀 아쉬움이 있죠 팔벌롤은 가볍게 보자면 은곧 FA가 되는 라비오 하지만 뭐 가, 많은 팀들이 굉장히 언급이 돼서 좀 힘들 수 있죠 그리고 셀틱에서 굉장히 엄청난 퍼포먼스를 보이고 있는 맷 오랄리 그리고 공리 자리로 넘어가자면 은칸 어, 우주 선수를 가장 추천하고 싶습니다 일단 율리안 브란트랑 로이스가 사실상 활약이 너무 미미하죠 특히 율리안 브란트는 공격 포인트를 16개로 올리면서 스팀만 보면 은 사비시모스도 16개 비르치도 17개여서 공격 포인트는 비슷하지만 공격에서 핵심이 돼야 되는 10번 롤에서는 굉장히 활약이 미미하긴 합니다 사실상 비즈니적으로도 팔 수도 있을 것 같아요 비즈니적 관점으로 봤을 때는 뭐칸 우주 선수도 단점이 꽤 존재합니다 일단 리른베르크에서 이 선수 중심으로 전술을 짜고 있어가지고 굉장히 서포트를 많이 받고 있고 피키에도 굉장히 많이 넣고 가끔씩 조금 욕심부린 장면이나 활동량적인 부분에선 조금 검증이 필요하긴 하지만 그걸 다 제외하더라도 페이셔 능력이나 포텐셜이 굉장히 있기 때문에 아직까지도 2005년생이고 그리고 중미를 봤던 선수여서 스트라이커 포지션도 펄스 나이처럼 패스해 주기도 있긴 합니다 리른베르크에서도 굉장히 그 역할도 하고 있고 밸런스도 굉장히 잘 잡히고 있는 선수여서 폴클코 선수의 약점이 되는 스피드가 있기 때문에 칸 우즈 선수는 그것보다 더 스피드가 좀더 있는 선수여서 슈팅의 강점을 잘 가질 수도 있을 것 같긴 합니다 리른베르크와 이정료 같은 경우에는 천만 유로가 보통 안 넘긴 하지만 칸 우즈 선수 같은 경우에는 나이로 봤을 때 포텐션도 있어가지고 2,500만 유로까지는 오를 수 있을 거로 보여지긴 합니다. 그리고 다음 선수는 라파인데 라파 선수는 어, 슈미츠 감독 밑에서 벤피카에서 10번 롤에서 굉장히 더 포텐이 터지고 있죠. 하지만 은이 선수는 곧 FA 된 선수이긴 하지만 은 다소가 나이가 많아서 오히려 이거는 돌문에겐 더 기회가 될 수도 있을 것 같긴 합니다. 상대적으로 경쟁자가 줄을 수 있기 때문에 윙이랑 공이 더 굉장히 가능한 유형으로 활용 가치는 굉장히 높을 걸로 보여지긴 합니다. 어, 또 한자리는 오스카 글로우 선수인데 무조건 주목해야 되는 선수라고 생각합니다. 하지만 이종료적인 부분에서 공미자리는 3천만 유로 이상을 줄 필요가 없을 것 같은데 사즈브르크에서는 그 이상을 부를 확률이 굉장히 높은 굉장히 선수여서 그럼 마지막 자리인 스트라이커 포지션은 기라시 선수입니다. 여러분도 알다시피 바이아웃 조항이 2천만 유로 정도로 알고 있죠. 하지만 은뭐 다른 팀 이적할 때 바이아웃 조항을 넣고 싶다는 말이 굉장히 나오고 있어서 근데 바이아웃 조항을 넣어도 만약에 2년이 지난 후에 뭐 5천만 유로 이상일 때뭐 바이아웃 조항이라든지 홀란드 선수처럼 뭐 충분히 영입할 수 있는 선수라고 보여지고 비즈니스적으로 봤을 때도 그리고 가진 툴이 굉장히 좋아요. 연계도 굉장히 좋고 오프 더볼 헤딩 뭐 힘도 굉장히 좋고 준수하고 프로크코스 선수는 분데스리가에서 평균적으로 15골 정도를 넣어줄 수 있는 그 정도 선수라고 생각한다면 이 선수는 20골에서 23골 넣을 수 있는 잠재력을 가진 선수여서 레반도스키 오바미아 홀란드 선수랑 그냥 근접하게 충분히 도전할 수 있는 레벨이라고 생각할 수 있습니다. 뭐 에, 어, 브라가에서는 어, 반자 선수가 있긴 하지만 반자 선수도 많은 빅클럽에게 링크가 안 나오고 있고 충분히 좀 주목을 더 받을 수 있는 나이라고 생각하고 있긴 하지만 은 빅맨의 역할이어서 풀크크 선수라고 겹쳐가지고 일단은 제외를 했고요.